ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹலோ நியூட்ரிஷன் இன்றைக்கி நம்ம ஹலோ நியூட்ரிஷனில் நாட்டுக்கோழி கோலா உருண்டை குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்படி செய்துன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் எலும்பு இல்லாத நாட்டுக்கோழி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி அப்போ தான் நல்லா உருண்டை பிடிக்கலாம் அதை அரைச்சதுக்கப்புறமா அதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி இருந்தால் உருண்டை பிடிக்க வராது அப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சேர்த்து தண்ணி இல்லாமல் கொர குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் தண்ணி அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இப்போது இந்த தேங்காய் துருவணத்தையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பொட்டுக்கலையை நல்லா பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதையும் இந்த கறியோடு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அஞ்சு பூண்டு பல் சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதை இதோடு சேர்த்துட்டு அப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதே இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை நல்லா இதை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம உருண்டை பிடிக்க வரும் இது வந்து நீங்கள் நிறைய தனித்தனியாக அரைச்சி சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றா சேர்த்தும் அரைச்சிக்கலாம் ஆனால் வந்து தனித்தனியாக சேர்த்தா தான் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக அரைப்படும் இப்போ பொட்டுக்கலையெலாம் நீங்கள் எல்லாத்தோடய சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா சரியாக அரைப்படாது அதனால் நீங்கள் தனித்தனியாக சேர்த்து அரைக்கிறப்போ நல்லா அரைப்பட்டுரும் எல்லாமே இப்போ இது நல்லா நம்ம ஒரு சாஃப்ட் டோ மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்மளோட கோலாக்கான மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மாவு வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன பால் மாதிரி எடுத்து உருண்டை மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சைஸில் தேவையோ அந்த சைஸில் பிடிச்சிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் பால்ஸ் மாதிரி பிடிச்சிருக்கேன் அதனால் எனக்கு வந்து பதினெட்டு உருண்டை வந்திருக்கு ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா ஒரு பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு அண்ணாசி பூ மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் அரை ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் ஒரு ஓட்டு ஓட்டினா போதும் அதை இதோடு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது ரெண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயத்தை நறுக்கியும் சேர்க்கலாம் ஆனால் ஒரு கிரேவி மாதிரி வரணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இதை வந்து அரைச்சி சேர்த்துருக்கோம் வெங்காயத்தை அப்புறமா ஒரு ரெண்டு தக்காளியை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் அதே இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் இதை பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் மாதிரி தெரியும் ஆனால் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து சின்ன குழந்தைங்களாம் இருப்பாங்க அவங்களால சிக்கன்லாம் கடித்து சாப்பிட முடியாது அது மாதிரி ரொம்ப வயசானவங்களாலையும் சிக்கன் எல்லாம் கடித்து சாப்பிட முடியாது அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிளறி விடுங்க நம்ம எப்போவுமே சிக்கன் சாப்பிடணும் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நாட்டுக்கோழி பக்கத்தில் கிடச்சா வாங்கி செய்யுங்க ப்ராய்லர் கோழி வந்து அதோட சத பகுதிக்காக மட்டுமே அதை ப்ராய்லரில் வச்சு உருவாக்குறாங்க அதில் எந்த சத்துமே கிடையாது உடம்புக்கு கெடுதல் தான் அது பெண் பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெடுதல் அதில் இருக்குது அதனால் அதை கண்டிப்பாக குக்கிங்கில் சேர்த்துக்கவே சேர்த்துக்காதீங்க இப்போ மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் சோம்பு அரைச்ச பேஸ்ட் இதோடு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் 
நான் தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்க்குறேன் நம்ம உருண்டையில் வந்து உப்பெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலை இந்த உப்பே போதும் நீங்கள் உருண்டை போடுறப்போ அந்த உருண்டை வந்து உப்பெல்லாம் எடுத்துக்கோ இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப திக்காக வேணும்னா தண்ணி கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வேணும்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு குழம்பு கொதிக்கிற வரையும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க கோலா உருண்டைகளை அப்படியே இதில் போட போகிறோம் எண்ணெயில் பொறிச்செல்லாம் போட வேண்டாம் எண்ணெயில் பொறிச்சா அந்த அளவுக்கு குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்காது நீங்கள் இப்படியே முழுசாக குழம்புல போடுங்க நல்லா வெந்துடும் குழம்பு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த உருண்டையில் நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலா எல்லாமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக உள்ளது அண்ணாச்சி பூ பட்டை லவங்கம் இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்கள் எப்போ நான்வெஜ் சமைச்சாலுமே இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து செய்யுங்க முடிஞ்ச வரையும் அரைச்சி பவுடராக கலந்துக்கோங்க அப்போ தான் அது முழுசாக அந்த சத்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் உருண்டையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட டேஸ்டியான நாட்டுக்கோழி கோலா உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி விரு சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்றி